ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോറാസ് കിച്ചൺ മാജിക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എഡിബിൾ ലേസ് അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ മാറ്റ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുറേ പേര് ഇത് ഫോണ്ടൻ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മേടിച്ച് വെച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന എഡിബിൾ ലേസാണ് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കേക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ കേക്കിലും നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് കേക്കായാലും ഫോണ്ടൻ കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്സോ ബട്ടർ ക്രീം കേക്സോ ഒക്കെ അതിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഫോണ്ടനിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ക്രീം കേക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ കേക്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെ വെക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ട അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത കേക്സാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ട് വെക്കുക സൈഡിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുവെള്ളം കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് ഇട്ടാൽ നമ്മളുടെ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കപ്പിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അതിൽ കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ സി എം സി ആഡ് ചെയ്യണം സി എം സി അല്ലെങ്കിൽ ടൈലോസ് ടൈലോസ് പൗഡർ ആണ് നല്ലത് സി എം സിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേസ് തിന്നായിട്ടുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ടൈലോസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരെണ്ണം കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എം സി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നല്ല ചൂട് വേണം ആ ചൂട് പോകരുത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലേ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഫുള്ള് മിക്സ് ആവുള്ളൂ കാരണം ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കാണില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും മിക്സ് ആവണം കാരണം നമ്മൾ അത് മാറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോരും പിന്നെ ടൈലോസ് പൗഡറിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈലോസ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ ടൈലോസ് വെച്ചെന്ന് ചെയ്യുക മാറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണേലും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ മാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോപ്പ് ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയണത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരെ എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പായി പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക കാരണം കുറേ പ്രാവശ്യം ഫ്ലോപ്പായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇത് ശരിയായത് കാരണം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടൊന്നുമല്ല ഓരോ റെസിപ്പികളും ഇത് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യുക അരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ കോൺഫ്ലോർ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർമെൻറ്റും കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ സ്പൂണിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗറും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടു
ഇപ്പോൾ സ്പാച്ചലോടെ യൂസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡോ ഒക്കെ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്പാറ്റിലോ കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇതേപോലെ ഒട്ടും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സോറി മാറ്റിലല്ല നമ്മളെ ക്ലിങ് ഫിലിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അരമണിക്കൂർ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് മാറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേസ്റ്റ് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് സി എം സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ ടൈലോസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഇതുപോലത്തെ മാറ്റ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിന്നായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തിന്നായിട്ടുള്ള മാറ്റ് ഇത് കുറച്ച് തിക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈ ആവുന്ന ടെക്സ്ചർ മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാലറ്റ് നൈഫോ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൈപ്പേഴ്സോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് ഫില്ലാവണം പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം കവേഡായും പോകരുത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് മേലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം എന്നാലും ലേസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിൽ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൈഡിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രസ് ആയിരിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ആ ബ്ലൂ കളർ ഇടയിൽ കാണുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അത് പുറത്ത് കാണുകയും വേണം എന്നാൽ ആ കറക്റ്റ് ലേസിൻ്റെ ഹോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് അതിലും കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചെറുതാണ് മാറ്റ് എങ്കിലും ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത മാറ്റ് നല്ല ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനത്തെ മേടിച്ചാൽ മതിയിട്ടാ അധികം റേറ്റ് ഒന്നും വരണില്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കേട്ടോ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടാതെ കിട്ടണം കണ്ട ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചൂട് ആറാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടാവുമ്പോൾ അത് പതുക്ക് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായി അതെല്ലാം ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ലേസിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധ
ഞാൻ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ടൈമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴേക്കും ഇത് സംഭവം ആയി കിട്ടി അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളായൊരു ടെക്സ്ചർ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടൂട്ടാ ഒരുപാട് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോരാ അപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പായി എന്ന് അർത്ഥം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ കേട്ടോ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ടൈലോസ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ടൈലോസ് പൗഡർ വെച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ടൈലോസ് പൗഡർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റാവും സി എം സി കുറച്ച് ലൂസ് ബാറ്ററി ആയിരിക്കും ടൈലോസ് പൗഡർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് ഇനി സെയിം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺ സിറപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല നമ്മൾ സി എം സി വെച്ച് ചെയ്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡോ ഫോമിലാണല്ലേ കിട്ടുക അതൊന്ന് ശരിക്കും ഒരു പേസ്റ്റ് പോലാവും അപ്പോൾ സി എം സി കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കും അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈലോസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡോ പോലത്തെ തന്നെ കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം കളർ ജെൽ കളർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് പോവും ഞാനിവിടെ ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പിങ്ക് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണ് അത് ആദ്യം ഒറ്റ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതിയാവും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കളർ വേണമെങ്കിൽ അത് മതിയാവും അപ്പോൾ അത് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജെൽ കളർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യരുത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക കളർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൺ ആയിട്ട് കളർ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അരമണിക്കൂർ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാറ്റിൽക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റിൽക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വലിയ മാറ്റിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വലിയ മാറ്റിലൊന്നും ചെയ്യരുത് ചെറിയ മാറ്റ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വലുത് മേടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു മാറ്റിന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആ ഒരു റേറ്റ് വന്നത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലേസ് മാറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴായാലും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലോപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ ശരിയാവണം അത് ഇത് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ശരിയായ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ശരിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഹണി കോമ്പ് പോലത്തെ ഹോൾസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടതിൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രം നമ്മളുടെ പേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവറായിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ലേസ് നമ്മൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടൂല അതും ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ലേസ് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുണ്ട് ആ കേട് കൂടാണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും കണ്ടില്ല നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം കണ്ട ഇതേപോലെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഫില്ലാവാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ലാവേം വേണം മുകളിൽ എന്നാൽ കവേഡായും പോകരുത് ആ നീല കാണാണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇടയിലിടയിൽ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ ഈ ഒരു മാറ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റാണ് ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈസും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡറും വരുന്ന ടൈപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എടുക്കുക ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസുകളല്ലേ വരുള്ളൂ ഫുള്ള് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റായി വിട്ട് പോരണില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുള്ള ടാസ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉലിച്ചെടുക്കൽ ഈ വലിയ മാറ്റിലായതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത്രയും തിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആയ ഒരു ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒറ്റ വലിയിലൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കായി പോവും പതുക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ മാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വലുതിലാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നം വരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ട ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി അതിങ്ങനെ ബ്രേക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ മാറ്റ് മേടിച്ചാൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല കാരണം ലെങ്ത്തി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബോറടിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കും അപ്പോൾ പതുക്കെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റത്തെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത്രയും തിന്നാണ് കണ്ട പക്ഷേ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ കേക്കിൽക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ മാറിപ്പോകും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഇത് സംഭവം മേടിക്കണം ലേസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മുലൊക്കെ വെക്കണമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം അതൊന്നും അല്ല അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉലിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിലല്ല ഉലിച്ചെടുത്ത് ശരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഉലിച്ചെടുക്കരുത് കാരണം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ കേക്കിൽ വെക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉലിച്ചെടുക്കുക ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉലിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത്രയും മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ബിഗ്നേസിനായാലും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്